đợi lãn và tiền một chuyện tình cây đa lúc tôi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đêm viết thành bài ca đang làm gì đó tôi sao lại đắp nắm mồ con con rồi mắt long lanh ngân lệ tôi tôi dùi chôn sang bướm khô nơi đây mù nha một lần này thôi tôi tôi không có khóc nữa đâu mồ phật Và đó chính là Ngọc Luyến với nhạc phẩm Lan và Đẹp Bốn Một trong phát tay cho khung cảnh đang xuất hiện trên sân khấu của chúng ta được không ạ? À? Vừa rồi trên sân khấu chúng ta thấy sự xuất hiện của một nhân vật rất đặc biệt Đó chính là một chú Tiểu Và ngay bây giờ chúng ta xin mời chú Tiểu Quốc Đại sẽ quay trở lại sân khấu à Xin được mời anh Wow, chú Tiểu ơi, sao chú Tiểu biến hình nhanh vậy ạ? À? Từ đầu của chương trình tới giờ mọi người rất là thắc mắc Sự biến mất của anh Quốc Đại là lý do làm sao, cớ vì đâu và anh đi đâu không biết Giờ thì mọi người đã hiểu rồi ạ à? à, Thì thật sự là xin phép là đi để hỗ trợ thí sinh của mình thôi <cười> Mà nhờ đi như vậy mới thấy là cái vị trí của mình cũng rất nhiều người hăm he à. Trong đó là có người kế bên nè, à. rồi người áo hồng nữa Đứng ở trong là nghe hết nghe Dạ, và anh Quốc Đại anh có thể chia sẻ là Ngày hôm nay với cái phần trình diễn của thí sinh trong đội của mình Đó chính là Ngọc Luyến Anh xuất hiện trên sân khấu Với mục đích là mang lại động lực cho thí sinh của mình Hoặc là anh hỗ trợ như thế nào về tâm lý của thí sinh nè à? Bản thân Quốc Đại là muốn động viên à, Luyến rất là nhiều Hôm nay là anh hoàn toàn hài lòng Dạ, với sự kết hợp rất là tuyệt vời như vậy Mang lại cảm xúc dành cho thí sinh của mình Xin được cảm ơn anh Quốc Đại rất là nhiều về phần hỗ trợ vừa rồi Và bây giờ xin mời anh quay trở lại vị trí quen thuộc của mình Bên cạnh chị Tư Cẩm Ly ạ à. Và ngay bây giờ thì Quốc Bảo xin được mời huấn luyện viên Minh Tuyết ạ à. Xin được mời chị chia sẻ quan điểm của mình Và những nhận xét của mình ở trong cái phần thi này của thí sinh Ngọc Luyến Xin mời chị Phải khen là Ngọc Luyến hát cái phần cải lương đó Hát rất là tròn trịa, rất là ngọt ngào Chị chúc mừng em về phần đó Nhưng ngược lại về phần hát của em á Chị thích cái chất giọng ở Luyến là mỗi lần Luyến lên cao á Nghe nó giống như một cái nhát dao mà nó xé màn đêm vậy đó Nó trong mà nó sáng vô cùng luôn Nhưng ngược lại á là chị muốn Luyến phải để ý thêm cái vấn đề phát âm á Nó không smooth á Lê, hiểu ý chị nói không? Hiểu, anh nghe cái phát âm là anh thấy là Cái chữ phát âm em phát âm không có gọn Nó hơi bè ra một chút Nhưng mà khi mà em đến cái bài mà Lan và Điệp 4 đó thì em lên những cái nốt cao rất là nhiều Thì à, anh hài lòng nhất là cái phần mà em hát cái lương Riêng cá nhân anh thì à, bù qua sớt lại thì em cũng đã làm quá tốt rồi ha? Chúc mừng em Xin được cảm, cảm ơn những nhận xét của huấn luyện viên Quang Lê Và xin được cảm ơn những chia sẻ của huấn luyện viên Minh Tuyết ạ à.
Một lần nữa thì xin chúc mừng Ngọc Luyến đã hoàn thành xong phần thi của mình Và ngày hôm nay bạn mang lại rất là nhiều cảm xúc với phần trình diễn và khung cảnh ngay trên lân khấu Cảm ơn bạn rất nhiều Xin mừng ạ rồi tơ tăm năm mới nhiều ước vọng chờ mong mấy nhiều rủi ít ngóng trong vui cùng pháo đỏ diều nồng ta cùng nhau đón thêm mùa xuân xuân đôi thay dù biết bao lần xin khấn nguyện kết chặt tình thân vinh canh lọc những bâng khuâng năm nay chắc gặp tình quân xuân mang niềm tin tê Hãy chốn xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu gặp mây gia đình luôn hạnh phúc sung vầy trên bước đường dẫn lời dòng mây duyên vừa đẹp im đắm say ôm nàng xuân đẹp vào tay
tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời tay mang trôi trên vùng tóc dài bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời Xin cho tay em còn muốt dài Xin cho cô đơn vào tuổi này Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cà Em xin tuổi nào, còn tuổi nào cho nhau Trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu Em xin tuổi nào, còn tuổi trời hư vô Bàn tay che dấu lệ nhỏ chân em qua từng phiến ngàn xin mây sẽ thêm màu áo lụa tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ tuổi nào cho nhau trời xanh trong mắt em sâu mây xuống vây quanh giọt sâu em xin tuổi nào còn tuổi trời Cảm ơn Quỳnh Như với tiết mục vừa rồi Bằng một tràng phố tay thật lớn đi ạ à. Với một chiếc áo mới cho một ca khúc đã quá quen thuộc và rất nổi tiếng rồi Thì không biết là phần thể hiện vừa rồi của Quỳnh Như Sẽ nhận được số điểm là bao nhiêu đến từ ba vị quân sư đây Và đây là ít phút dành cho các vị quân sư ra số điểm quyết định của mình Xin mời Và thời gian cho điểm đã hết Vậy thì bây giờ xin mời anh Lâm Chứng Huy sẽ đưa ra nhận xét như thế nào Chúc mừng em Bởi vì em hát rất là tròn trịa Và tập được một cái ca khúc trong cái thời gian gấp gáp như thế này Mà em hát được trọn vẹn như vậy là chúc mừng em Giờ để cho anh Việt, <cười> anh Việt Cảm ơn Huy Em hát bài này á cũng là một cái thử thách rất là lớn Tại vì 
em hát dòng nhạc quê hương dòng nhạc trữ tình bolero đối với em là rất nhẹ nhàng nhưng cái bài này nó làm khó em rất là nhiều cái chỗ mà nửa cung em biết không đê 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 đê, như lá chiều nay chiều nay mà em hát luôn luôn cái chỗ đó là một cung hết tức là chiều nay chứ không phải là chiều nay tại vì cái đó là những cái nốt hoa mỹ á, nó cần phải chính xác tất nhiên là nếu nghe qua thì thì mình không có phát hiện nhưng mà rất tiếc là cái bài này nó quá quen thuộc rồi nếu em có hát lại bài này á, em để ý mấy chỗ đó thì em sẽ hoàn thiện hơn xin cảm ơn em cảm ơn nhạc sĩ vũ quốc việt và bây giờ thì sẽ đến những nhận xét từ nghệ sĩ tiết cương dành cho quỳnh như như thế nào đây ạ à? xin mời anh tiết cương qua cái, cái trình diễn của bạn thì tôi thấy ở bạn có một tiềm năng bạn có thể hát được nhiều dòng nhạc bài này thì bạn hát cũng rất là mộc mạc rất là giản dị và nói đúng từ hơn là rất là ngây thơ không có kỹ thuật không có nhiều xử lý đối với những người nghe như chúng tôi thì cảm thấy thì quỳnh như hát như vậy là hay rồi Xin được cảm ơn những nhận xét đến từ nghệ sĩ Tiết Cương Chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố điểm của ca sĩ Lâm Trung Huy ạ, xin mời anh 9 điểm rưỡi Dành cho em 9 điểm rưỡi Chúc mừng Quỳnh Như
ใจไปจุ๊บมือเทนนิคอนเจ้rất bất ngờ và sôi động đúng không ạ và đó là phần thể hiện đơn ca của Kelna Conte và ngay bây giờ thì trước khi chúng ta đến với phần nhận xét của ba vị quân sư hãy dành ít phút để cho ba vị quân sư có thể đưa ra số điểm của mình nha xin mời thời gian cho điểm đã hết à, thấy châu đông khoa có vẻ rất là hào hứng ở trong phần cho điểm và sau đó cũng vỗ tay nhẹ nhẹ có vẻ rất là hài lòng với phần này thực ra cái việc mà mình đi thi á mình lựa bài nó phù hợp nó quan trọng như thế nào và cái bài hát ngày hôm nay mà em lựa giống như là một cái điềm báo cho em vậy đó mà tên không bằng là nó không bằng bài trước rồi tại vì là đây là một trong những cái bài hát mà anh rất là thích ngay từ lần nghe đầu tiên luôn cái bài này nó sẽ phù hợp với nữ hơn là nam với lại một cái tiết tấu chậm kiểu ballad, pop ballad nó sẽ phù hợp hơn là với lại một cái tiết tấu nhanh như thế này Đây cũng là một cái kinh nghiệm cho em Một cái bài học để sau này khi mình hoạt động một cách chuyên nghiệp hơn á Thì mình sẽ có những cái lựa chọn nó đúng đắn hơn Và Cảm ơn những chia sẻ của Cô Đăng Khoa Và tiếp theo xin được mời Phương Vi ngay từ cái câu hát đầu tiên là Vi đã thấy được mình chưa tới nốt á Cho nên nghe nó, nó không có đã Nét mặt của tay khi mà diễn cái vũ đạo á Nó hơi bị dễ thương quá Phải mặt phải ngạ Nói như tình đúng không? Thấy không? Nhưng mà quả thật á à, Tây chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên bạn ấy nhảy ra sân khấu Ồ vậy hả? Thế nên là à. bạn sẽ còn có rất là nhiều Nói vậy cái thì, thì tay rút kinh nghiệm Rút ừ. kinh nghiệm lần sau khi mà mình dùng vũ đạo thì mình phải hiểu ra được cái động tác vũ đạo nhìn trên sân khấu nó sẽ matching với lại cái bài lời bài hát của mình như thế nào chứ không thôi là nó rất là uổng tại vì vi biết là khi mà hát mà cộng với vũ đạo nó sẽ rất là mệt nó tốn sức mình rất nhiều thì một khi đã tốn sức thì mình phải làm cho nó tới chứ đừng làm bị bị nửa chừng nó uổng á ha lại là một cái sự không phù hợp khi mà chọn bài hát dạ yeah. yeah. anh vũ quốc việt sẽ có những chia sẻ như thế nào anh mình thì có cái nhận định khác với vi tí xíu là mình thấy bạn vũ đạo vậy là để nó cứu cánh lại cái việc việc hát Ồ. là vì um, nếu mà tay mà đứng yên nữa là coi như là cái nó rất là nhạt luôn á dạ không ý em nói là vũ đạo thì là đúng chưa tới đúng nhưng không? mà mình phải chọn cái động tác hoặc là một cái nét diễn của mình nó nó khác so với cái hồi nãy tại vì hồi nãy nó bị dễ thương quá à, biên đạo á chọn cho tay cái vũ đạo đó à, cũng nhìn cái gương mặt rồi nhìn cái vóc dáng nhìn cái độ tuổi cho dẫu sao thì em cũng đã hoàn thành cái bài hát vừa rồi cảm ơn em Cảm ơn những chia sẻ của ba vị công sư Và bây giờ thì xin mời ca sĩ Phương Vi sẽ công bố số điểm dành cho Tây à, Vi sẽ dành cho Tây 9 điểm trong cái phần trình diễn vừa rồi của mình nha Cảm ơn chị Phương Vi Và như vậy là chúng ta đã đến với tiếp mục đơn ca đầu tiên Từ người chơi là Kheo Na Khon Tây trời khuya sao đêm lấp lánh tiếng hát ai vang động cây rừng phải chăng em cố gái mở đường không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường hỏi em bao nhiêu tuổi mà chúng em phi thường Hãy subscribe 
chim kêu chim kêu ven rừng suối gọi ta lên đường nặng chiếu hai dài qua mai vàng chén lá nguy trang sương đêm sương đêm ương đầm non dài ta xuyên rừng theo dài phóng quân từ ngày đô thị dùng lên chỉ em mình đi tay đàn để Cô ca sĩ Nhí rất là dễ thương Bây giờ các con hãy tự giới thiệu về mình nào Mời con Dạ con xin kính chào các quân sư Dạ con tên là Candy Ngọc Hà Năm nay con 10 tuổi Năng khiếu của con là ca hát và dạy múa Sở thích của con là đi du lịch ở Hàn ở Nhật Bản Ở Hàn Nhật Bản nha dạ. Rồi cảm ơn con Vậy là con cũng vừa thích Hàn Quốc xíu không? Có thích, thích Nhật Bản xíu hả? Hay là... Dạ con thích Nhật Bản nhất xong rồi tới Hàn Quốc À rồi Còn chú thì thích con nha Chú thì thích con nha Còn con, à, con, con thì sao nè? Con chào cô chú ạ Con chào và các vị quân sư và con chào khán giả đang có mặt trong trình ngày hôm nay ạ Con tên là Ngọc Khánh Chi ạ Năm nay con 15 tuổi Còn con Dạ con xin chào uh, các cô chú quân sư và các vị khán giả đây con, 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 con cô là chỗ nào không? Cái áo của cô thôi chứ Dạ con xin chào các chú quân sư và các khán giả đang ngồi ở đây Con tên là Bùi Lý Bảo Ngọc Năm nay con 11 tuổi Con đến từ Cần Thơ Tài năng của con là hát, nhảy Và uh, con còn viết đàn nữa và các cô gái của chúng ta rất là đa tài Bây giờ thì xin mời các vị quân sư Chúng ta sẽ cho điểm trước ạ à. Xin mời ạ à. Cho khúc này áp lực ngang vậy ta <cười> Và như vậy là ba vị quân sư đã có số điểm của riêng mình rồi. Bây giờ thì xin phép được mời ca sĩ Quốc Đại hãy đưa ra nhận xét của mình về ba tài năng nhí đang đứng ở trên sân khấu đây ạ. À. Tụi con đã hoàn thành về vấn đề là phát âm rất là tốt và các con hát rất là ra cái tinh thần của cả hai bài hát luôn. Chú có lời khen với cả ba con. Cảm ơn chú. Còn về à, giọng ca, chú sẽ hơi nhỉnh hơn một xíu của bé Âu Xanh, Candy Ngọc Hà. Hát cái giọng của con rất là vang Khi mà con xuống thấp cũng như lên cao con làm rất là tốt Chi và Ngọc thì cố gắng hơn một xíu nữa Về cái tinh thần thì các con làm rất tốt rồi Chúc mừng ba con đã có một cái tiết mục rất là dễ thương Và rất là ra chất của cô gái Sài Gòn đi tại lạ Cảm ơn chú Cảm ơn chú, dạ, cảm ơn chú Kim Thầy, Kim Quân Sư Quốc Đại ạ trong ba bạn thì bạn nào cũng có một cái sự rất là tự tin nhất định nè Nhưng mà chú Phát cảm thấy cái phần tự tin nhất đó là bạn Candy Ngọc Hà 
Thì tại vì với bài đó là cô gái mở đường thì bạn là người mở màn <cười> Người mở màn nhưng không có cái sự rụt rè, không có cái sự uh, hồi hộp, rút sợ gì hết Bạn rất là tự tin Còn về Khánh Chi thì uh, một cô gái rất là nhiều kinh nghiệm Đứng ở trên sân khấu lớn rồi đúng không? Cho nên là về cái phần xử lý sân khấu thì Khánh Chi làm rất là tốt Còn Bảo Ngọc trong ba cô là tôi thích cái tạo hình của cô nhất luôn đó Tóc dài, mặc áo bà ba, rồi cuộc cái khăn rằn nữa Và hát cái bài Cô gái mở đường tự nhiên nó hợp dễ sợ luôn Rất là dễ thương Cho nên là yên tâm chú phát cho điểm của ba con rất là cao nha Tự tin lên nha Dạ, dạ chú Cảm ơn chú, chú Võ Tân Phát Có nghĩa là chú Võ Tân Phát nói rằng là điểm của ba con rất là cao Giờ bây giờ thì xin mời quân sư Vũ Quốc Việt ạ Chào ba con Cảm ơn chú, chú. Khánh Chi và Bảo Ngọc á, ăn ảnh cực kỳ luôn Đứng ở trên đó phải nói là cực kỳ ăn ảnh Và nó có cái gọi là cái rét sân khấu á. Xem muốn nhìn lắm Nhất là chỗ Khánh Chi á, là ảnh đèn xuống á Con giống như một cái thiếu nữ mà mà trình diễn hoàn hảo lắm kìa Rồi Bảo Ngọc thì đông đưa, dễ thương, nũng nịu lắm Chắc là tải đạn gì nhất trong lớp này phải Đó rồi Candy Ngọc Hà thì hát hay để hai chị kia tẩy đạn Nếu mà chú chọn tiết mục này á Chắc chú bỏ ai luôn á Tại hai đều luôn Chào mừng các con đến với người hát tình ca năm nay Dạ Và rõ ràng là với phần thể hiện vừa rồi thì chúng ta thấy là Cái sự thay đổi hoàn toàn là phù hợp và vô cùng hiệu quả Đã mang đến một không gian, một sức sống mới cho người hát tình ca Và bây giờ sẽ là phần công bố Điểm của chú Quốc Đại ạ Chú uh, xin dành điểm 9 Cho Khánh Chi và Bảo Ngọc Và Khánh Chi Ngọc Hà thì uh, Chú cho con 9 điểm rưỡi yeah. Dạ con cảm ơn chú Chúc mừng Khánh Chi Ngọc Hà 9 điểm rưỡi Khánh Chi 9 và Bảo Ngọc 9 điểm Chúc mừng các con và đây sẽ là lần quyết định để các con có thể chinh phục được ba chú để lấy về số điểm cao hơn cho lần này chứ một hai ba mình hô sẵn sàng mình bắt đầu thôi nào một, một hai ba sẵn sàng ngàn năm thương hoài một bóng người thôi ngàn cánh rồi cũng xuống bay 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 hoài ngàn năm lòng như con thuyền đầu bên tình yêu ngày gió mưa chiều thuyền vẫn còn nếu ai đó dù có hân hờn ai đó ra đi ôm tròn
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Xin lỗi tình yêu và ca khúc Thương hoài ngàn năm, phần mashup của bốn cô gái trong bốn phong cách khác nhau, cho nên là bốn bộ trang phục cũng rất khác nhau thưa quý vị. Đây, xin được giới thiệu cô gái đầu tiên, trang phục công sở. Tiếp theo, cô gái thứ ba và cô gái thứ tư trong trang phục dạo phố thưa quý vị bốn bộ trang phục vô cùng khác nhau bây giờ chúng ta sẽ làm quen một chút nha bạn đầu tiên giới thiệu cho chúng tôi biết bạn tên gì và đến từ đâu được không ạ à? xin cho phép em được gửi lời chào đến ban giám khảo cũng như là anh si cùng tất cả các quý vị khán giả đang ngồi ở đây và tất cả các quý vị khán giả đang xem đài ạ à. em xin tự giới thiệu em tên là phạm đồng dự ly 22 tuổi xin chào tất cả các quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo anh si ạ Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cô gái thứ hai Chào bạn, bạn giới thiệu đến nét về mình nào Dạ vâng và lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến cho tất cả quý vị đang có mặt ở trong trường quay Anh chị ban giám khảo, MC và ban tổ chức cùng các bạn đang xem đài Chắc là khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long Nếu như mà có nhớ đến cái tên Trương Như Ý ở trong một cái cuộc thi Bolero năm 2018 Thì xin quý vị hãy nhớ đến cái tên Hải Ngân Và ngày hôm nay em đã đổi thành một Hải Ngân hoàn toàn mới một hải ngân rất là dịu dàng và nền nã chứ không còn là một cô gái mà tóc tém xong rồi đi đánh vỏ xong rồi ở rất là tomboy của ngày xưa nữa em làm công việc gì vậy thưa anh công việc của em là ca sĩ chuyên của em là dòng nhạc bolero một cái chuyên môn thứ hai của em là một diễn viên nhưng mà em chuyên về mảng hành động phim hành động yes. <cười> đã nữ và cảm ơn em Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cô gái thứ ba. Xin chào bạn. Dạ, em tên là Hoàng Linh, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, Hoàng Linh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, em đang làm công việc gì? Em đang đi hát tự do. À, tự do em hát dòng nhạc gì? Chắc bolero luôn hả? Dạ, em hát dòng nhạc bolero. À, ok, cảm ơn em. Xin mời bạn cuối cùng, mời bạn. Em tên là Nguyễn Quỳnh Anh Đào, ở đến từ Đồng Tháp. À, em năm nay em 32 tuổi, sở trường của em là nhạc dân ca. Nổi trội hơn của em là hò Đồng Tháp. À, hò Đồng Tháp hả? Dạ. Có gì khác biệt với những cái hò khác đó em hò tặng anh câu coi Dạ à, Vậy thì em sẽ gửi đến mọi người ở đây một chút đặc sản quê hương ạ à. Rồi mời em quá ha ngọt quá ha thế thì anh cảm nhận được là cái hò của em nó đặc biệt rồi tức là nó ngay cả cái kết của nó nó cũng khác biệt so với những cái điệu hò khác vâng thưa quý vị và bây giờ chúng tôi xin mời ba vị giám khảo chúng ta sẽ giành điểm số dành cho bốn cô gái với tiếng hát của mình vừa rồi thời gian của ba giám khảo bắt đầu vâng xin được cảm ơn ba vị giám khảo rất nhiều Chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo Thường thì tôi thấy là mấy bạn nữ này tôi sẽ ưu tiên cho nhạc sĩ Vũ Quốc Việt Anh vẫn còn đang ở Đồng Tháp hay là ở thành phố Hồ Chí Minh với em ạ? À? Đang đón xe ở Đồng Tháp về Đang đón xe về đúng Nhưng không? Nhưng mà mong yeah. chiếc xe nó đừng có tới à, Để mình vâng dạo quá. quanh Đồng Tháp nhiều hơn Dạ yeah, hay quá Phạm Đồng Diệu Ly Em hát cảm xúc lắm Nhạc tới đâu mình hát tới đó Chứ mình không hát theo một cái quy củ hoặc là theo một ai Đó là một cách sáng tạo và một cái cảm nhận riêng của người biểu diễn rất là cần thiết. Tiếp theo là 
Hải Ngân Hôm nay em rất là nữ tính Có lẽ rằng hai bài hát này cũng chưa hẳn thuộc sở trường của em Hy vọng rằng em sẽ vượt qua vòng này Để em hát một bài hát khác Để cùng sở trường của em Và mọi người sẽ chiêm ngưỡng được cái giọng hát rất là đẹp của em Xin cảm ơn em Cảm ơn tất cả các bạn đã cho chúng ta một tiết mục rất là hấp dẫn Xin cảm ơn uh, nhà sĩ Vũ Quốc Việt uh, Xin mời uh, danh ca Ý Lan Anh Đào Hai bài hát vừa qua nhưng mà lại làm cho cô nhớ em mãi bởi cái giọng hò của em Rất là đặc biệt khi mà mình nghe một cái giọng hò mà có đầy đủ chiều sâu, độ, rung và ngân đó, Thì mình hiểu được rằng là người ca sĩ này có một chất giọng rất là dày dạng để mà hát những nốt nhạc, tình ca Anh Đào cũng làm được cái điều cho mọi người nhớ em với giọng hò của Đồng Tháp à, Ngọt ngào, dễ thương quá, cảm ơn em À, đến Hoàng Linh Cô ngồi dưới này mà cô nhìn thấy Hoàng Linh Rất là nhút nhát à, Có cái e rè Trên vẻ mặt rất là đẹp Cô nghĩ là ngay cả trong giọng hát Của Hoàng Linh cũng vậy Cũng mang được cái chất ngọt ngào Và dịu dàng đó Chỉ có mong sao là Hoàng Linh thoát ra khỏi Cái vỏ e ngại kia đi Để mà mình trổ tài chứ Hoàng Linh nhá Đừng sợ, đừng ngại nữa nhá ừ. Cảm ơn uh, ca sĩ Lan Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của chị Mỹ Lệ mời chị ạ à. Cô gái duyên dáng như một công chúa bên kia thì hồi nãy mọi người nói làm lệ cũng tò mò ghê gớm Rằng là trước đó có một cái phong thái hoàn toàn khác Nhưng chị không biết trước đó như thế nào nhưng bây giờ em là một công chúa Một công chúa vừa xinh đẹp vừa hát rất là hay Giọng khỏe đẹp cũng chúc cho em sẽ tiến xa vào trong những vòng sâu Còn à, hai cô bé bên đây thì có phần bẽn lẽn cả hai luôn Thực ra khi tụi em đi thi Hãy vượt qua chính mình Sắc tóc mình đẹp rồi Nhưng mà cái bản lãnh đó Nó sẽ làm cho em mất đi một cái cơ hội của em Đó, chị chỉ khuyên em Nếu em vào vòng trong thì em phát huy hơn nữa Xin cảm ơn phần chia sẻ của bốn vị giám khảo Và như vậy là chúng ta đã có cái màn chào sân Các bạn hãy lưu ý những góp ý của ban giám khảo Để chúng ta cởi lòng mình ra một cách thoải mái hơn Và chứng minh Bởi vì các bạn chỉ còn có một cơ hội duy nhất đó Để chúng ta biết được gương mặt nào sẽ đi tiếp các bạn nha Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ bốn cô gái này Mời quý vị cùng đến với ca khúc thứ hai của bốn bạn nữ Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một giọng hát Anh sẽ đưa quý vị trở về thời điểm mà nam ca sĩ Tuấn Vũ được quý vị yêu mến rất nhiều Bởi cái chất giọng nồng nàn và đầy cảm xúc của mình qua những tình khúc Bolero Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ai cho tôi tình yêu và phần thể hiện ngay sau đây xin được giới thiệu phần thể hiện của anh Lê Vĩ Ai cho tôi tình yêu của ngày thứ ngày mong tôi xin dâng vòng tay mưa rông và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi nhưng biết chỉ là mưa nên lòng nức nở thương còn đi chưa đến tên gọi tên tình chưa đủ bền nèo mô ma tim nằm nghe cô đơn thoáng bước trong hồn ra bút về tìm sao rơi gối đêm nhà vắng cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười tôi xin dâng tình tôi trọn đời người ơi người xin đừng é ấp làm tim
ai cho tôi tình yêu của ngày thương ngày mong tôi xin dâng vòng tay mờ rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở thương còn đi yêu thì chưa đến tên gọi tên tình chưa đủ bền nèo mũ ma tim nằm nhẹ cô đơn thoáng bước trong hồn ra buốt về tìm sao rơi gối đêm nhà vắng cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười tôi xin dâng tình tôi trọn đời người ơi người xin đừng é e ấp làm tim nghẹn ngào người ơi người xin đừng é e ấp làm tim Tôi vừa xin cảm ơn toàn thể quý vị Xin chúc mừng anh Lê Vĩ Với phần hóa thân thành nam ca sĩ Tuấn Vũ Thưa quý vị Từ giọng hát cho đến cách anh mặc Thì quý vị cũng đã thấy là Anh có sự đầu tư Thưa quý vị đây là bộ tóc trị giá 5 triệu đồng và Để làm hóa thân cho thành anh Tuấn Vũ Cái vết trị giá 8 triệu đồng Thưa quý vị đôi giày trị giá 10 triệu đồng Và cái quần ở đây là không còn tìm được Trên thị trường hiện nay nha thưa quý vị cái quần trị giá là gần 1.000 đô la Mỹ nhưng mà bây giờ không tìm được nha cái Đây là tất cả những đồ cũ của chúng tôi tìm được để hóa thân cho màn ngày hôm nay Và là một sự đầu tư, cảm ơn anh Lê Vĩ Dạ yeah. quý vị và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 100 khán giả có mặt tại trường quay Sẽ bình chọn cho tiếng hát của anh Lê Vĩ, thời gian bình chọn bắt đầu Xin cảm ơn quý vị rất nhiều à, Cũng xin được nhắc lại với quý vị là anh Lê Vĩ không phải là một ca sĩ Mà anh là một giáo viên tiếng Anh Sau đó chuyển qua công công việc là một à, người à, tổ chức sự kiện Thưa quý vị bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo Dạ xin mời à, giám khảo Vũ Hà mời anh Qua chỉ phần trình bày của em thì anh thấy à, em hát giống thần tượng là thứ nhất Nhưng có một cái điều mà em quên đi là chưa nghiên cứu kỹ vì anh Tuấn Vũ đôi chỗ anh hát rất là lơi nhịp đúng không anh Huy? Nhất là mấy cái câu đầu bỏ đó là anh hát lơi ghê lắm Xong rồi mấy câu mấy chữ sau là anh sẽ dồn đủ lại nhịp Và trong một bài hát thì anh bỏ lơi lơi như thế đôi chỗ Còn nãy giờ em hát thì nó bị đều, cái nhịp nó bị đều Và đặc biệt là cái hồn của bài hát em chưa đặt hết vô Có lẽ em còn bị thiếu 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 một chút xíu có thể là vì em là thầy giáo dạy tiếng Anh không phải là ca sĩ chuyên nghiệp cho nên cái sự chú ý đấy đó nó chưa có đạt được cái cái, cái hồn của bài hát hơi rung. À, em hơi rung à rung à rung mà đội tóc giả bực mình chứ thấy anh thang không đồ ít tiền hơn em không tại đồ của em dễ kiếm ở thị trường hiện giờ còn mấy cái đồ này em nói thật với anh là cái quần như vậy nha khó kiếm lắm hôm qua em phải lục uh, tung sài gòn với một buổi chiều mới kiếm được nguyên sài gòn để tìm được hết từng bộ cái áo này là tìm ở cửa hàng quận 5 nè cái quần tìm ở cửa hàng quận 10 nè cái tóc là tìm ở cửa hàng quận ba là anh tìm hết nguyên sài gòn mới ra nếu này. mà em biết anh trội anh dắt qua bên nhà đàm vĩnh hưng trội bạn thân anh đồ mấy này nhiều lắm dạ em có đăng facebook có người nói qua nhà đàm vĩnh hưng đi nhưng mà Đó. làm sao em biết được anh với lại anh đàm vĩnh hưng để đi qua <cười> dạ em cảm ơn anh vũ hà rất nhiều dạ, cảm ơn em nhưng dù gì thì em hát là tốt Yeah. Yeah. Có lẽ là với cái dòng nhạc bolero thì bạn chưa phải là sở trường lắm đúng không? Cho nên là mình thấy đôi chỗ nó còn hơi cứng một chút Nhưng mà Phương Anh thấy là bạn làm rất là tốt cái phần của mình đã 
rất cố gắng rồi đấy chỉ có mỗi cái mái tóc là phải không đồng ý thôi mái tóc không giống lắm không phải tại vì anh tuấn vũ hồi nãy là giống lắm nhưng mà trên đường đi đến đây anh đội mũ bảo hiểm cho nên bị xẹp tóc bị xẹp rồi chứ thật ra cái ừ. lúc mái tóc nó phồng bồng bềnh lắm nha yeah. do <cười> anh đội mũ bảo hiểm yeah. thưa quý vị bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của nhạc sĩ đức huy mời anh bạn lê vĩ này đặc biệt lắm nha và tôi hoàn toàn đồng ý với vũ hà về cái sự đều đặn có cái chất giọng thì rất là giống tuấn vũ cái ngân nga có một vài chỗ cũng cũng rất là tuấn vũ nhưng mà chúc mừng bạn bởi vì bạn hát cái, cái bài vừa rồi mà tôi thích lắm là xin cảm ơn cảm ơn anh bao giờ hoa đem mê với lấy em anh ta mang đêm dâu không biết chỉ anh hay không cho em lên ngôi cao trong trái tim yêu như sẽ như đêm theo bước em anh thì không anh ta mang cho em gì vui vui mang cho em cô ca trong sáng tươi anh thì không bao suy mê dần lên trong mắt kia nhưng em không không tiếc chi em không thèm thế gian như đà nông giống nhau chuyện đời em cũng như đà nông khác vì đã yêu thì dù anh thế nào và lần em vẫn thứ tha trả lời chỉ khoe môi anh thì không trong nhân gian tin yêu có mấy ai ghen đua nhau cho nhau nhưng đơn đau anh thì không quên bao năm quên khi tôi có đôi quên bao nhiêu gian nan tất đã qua anh thì không khi đêm sâu bao quanh chúng tôi đến anh bao dung môi anh như ánh sáng trong đêm dài mời tứ ca chúng ta về vị trí của mình thưa quý vị ngay bây giờ đây chúng tôi mời quý vị sẽ bình chọn cho bốn dòng hát này thông qua phiếu bình chọn của quý vị thời gian bình chọn bắt đầu
quý vị rất nhiều Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với những người chơi của chúng ta trong đêm nay Cô gái ở vị trí đầu tiên Em giới thiệu về mình đi, em tên gì? À, đến từ đâu? Và công việc của em hiện nay là gì? Em uh, xin giới thiệu em tên là Minh Phương uh, Quê gốc của em thì ở Huế Nhưng mà hiện tại em đang công tác và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh Để em đoán nha Hôm nay với thần tượng này, với cái ngoại hình này Minh Tuyết đúng không? À, dạ không, em... Uh... <cười> <cười> hay, hay đó, cái này hay Hay, hay Hay, hay. Cho dừa à, Cho dừa <cười> làm dừa, à. Cái tật thiệt á Nhìn nghe là biết là người khác Thấy nhìn tượng Minh Tuyết Dạ, ai em? À, dạ hôm nay em đến đây với thần tượng là nữ ca sĩ Lệ Quyên ạ Trời ơi như một cái tác thẳng vào mặt em đi Cái tội lăng chăm <cười> Thưa quý vị Lệ Quyên nha quý vị không phải Minh Tuyết nha Hát giọng Lệ Quyên nhưng ngoại hình của Minh Tuyết dạ. Thế thì hôm nay em có thể gửi đến mọi người một đoạn chất giọng của chị Lệ Quyên được không Em xin uh, hát một uh, khúc trong uh, ca khúc hiu hát đời nhau Theo em nghĩ trong cuộc tình này Thì cả hai ta hai ta đều có lỗi có những lúc em giận cuộc đời đã làm hai đứa hai nơi em thì ngây và ngỡ như con nai và ngỡ ngỡ con anh thì ngủ và ngỡ cũng có lúc khi này khi khác Yeah. Đúng à, một chín một mười với chị Lê Huy đúng không ạ? À? Vâng, cảm ơn em rất là nhiều Bây giờ mình qua tới người tiếp theo à, Xin chào em Dạ, em tên là Cẩm Tiên Em đến từ thành phố Sóc Trăng ạ à. Hôm nay thì đến với chương trình này thì em thần dạ, tượng ca sĩ nào? chị Phương Thanh ạ à. Đâu bây giờ em, em hâm hóa thân bằng giọng hát mà Hơi một chút phong cách luôn nha Chứ không chỉ là giọng hát nữa Thử được không? Mời em Người ơi giờ đi mong thiếu cho tim mãi bao buồn đau bộ đi rất xa quê nhà nơi có một người hơn ghen đôi ta ai quá xin cảm ơn cảm ơn phương thanh <cười> thiếu cái mục rùi nữa thôi là thành phương thanh nữ hoàn toàn được. cảm ơn em Rồi. bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với người thứ ba À, thì bây giờ em giới thiệu cho mọi người biết đôi nét về mình đi Em xin tự giới thiệu em tên là Pascal Ngọc Tân Em đang hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh à, Em đang làm công việc gì Tân? Dạ em hiện đang làm quản lý nhà hàng Quản lý nhà hàng? Wow Thế thì à, hôm nay em hóa thân thành à, ca sĩ nào? Dạ ngày hôm nay em đến đây em hóa thân thành chị Hồ Ngọc Hà Chị Hồ Ngọc Hà Vâng Xin mời chị Hồ Ngọc Hà sẽ hát một chút cho Nguyên Khang được thưởng thức Dạ, yeah, cùng với quý vị khán giả Hạnh phúc xưa đâu rồi Nguyện ước xưa đâu rồi Chẳng lẽ anh nợ đành Lòng buồn xuôi hết Người trách em vô tình Làm giữa sáng xuyên mình Vừa trách em đi nhà Lòng anh bước đi Yeah. Cảm ơn em Tuyệt vời yeah. Hay quá trời luôn Bạn là đặc biệt là tại vì thường bạn nam mà hát được giọng của bạn nữ là là khó đúng không Bây giờ xin mời em Em tên gì đến từ đâu ạ dạ, Em tên là Dan Trang ạ Thế thì um, bên kia là Lệ Quyên Bên đây là Phương Thanh Bên đây là Hồ Ngọc Hà Em đến đoán xem dạ, Em là Hồ Ngọc Hà luôn ạ Trời ơi Em xin cái tổ lanh chăm Vâng, xin mời em Dạ, và tiếp theo thì Hà xin gửi tới tất cả quý vị Một ca khúc được mang tên Người Người Yêu Cũ Xin mời quý vị cùng lắng nghe <cười> Em học yêu bản thân hơn Em học quen với cô đơn Cô quên một điều mà em ngỡ là mãi mãi Anh tan nhẫn bỏ em đi Không mang đến chút nghĩ suy Để em mơ lại nhìn đâu cũng đâu Cảm à, 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 ơn à, Đăng Đăng Trang Lại một lần nữa một hình ảnh khác của Hồ Ngọc Hà đã được tái hiện trên sân ngấu này Xin cảm ơn hai bạn
ai cũng có một quê hương Và mỗi một người thì sẽ có những quê hương khác nhau Nhưng mà tình cảm dành cho quê thì luôn đồng đượm và yêu thương Quê của tôi là hình ảnh của một mái nhà tranh Là hình ảnh của những đơm cá Mà mỗi buổi chiều tôi cùng với lũ bạn thường ra bờ sông để bắt cá Có lẽ những cảm xúc về quê hương ấy luôn ngập tràn Và khi mà chúng tôi rời xa quê Thì cái cảm giác nhớ nhung, sao xuyến lại càng bồi hời hơn Mời quý vị ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cảm xúc viết về quê hương ấy qua ca khúc Bỏ Quê với phần thể hiện của Kim Anh. rời miền quê mẹ dõi theo nước mắt đôi dòng cha sốt và buồn đau thương con khờ lạc bến ra sao hai đứng lặng mà đau thương cha nước mắt tuôn trào bao nỗi buồn mênh mông chỉ xa rời quê Hãy subscribe 
Chúc mừng Kim Anh và cảm ơn các bạn phụ diễn đã hỗ trợ cho tiết mục này Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những cảm xúc rất ngọt ngào của bé Kim Anh qua phần thể hiện vừa rồi Và bây giờ 100 khán giả có mặt tại trường quay cùng với ba vị giám khảo dành thời gian để bình chọn Thời gian bắt đầu Xin cảm ơn quý vị rất nhiều Và bây giờ Nguyễn Khai xin mời chú Hồ Trung Dũng Thực sự là con đã rất là gan dạ Khi mà chọn bài hát này Ở độ tuổi của mình Cả về cảm xúc lẫn như là kỹ thuật Và chú thực sự là rất là khâm phục con Vì kỹ thuật con đã làm rất là tốt Bài này cái quả nó cực kỳ rộng Và đến phần cuối là con còn thêm Cái đoạn ca cổ nữa Cho nên cái kỹ thuật nó rất là là đòi hỏi rất là nhiều Và con đã làm được Thì so với tuổi của con thực sự là chú cảm thấy con đã Đã làm hơn mong đợi của mọi người Tuy nhiên nếu mà con chọn bài hát mà nó nó phù hợp với tình cảm của con hơn Cũng như là đừng có đòi hỏi quá nhiều như vậy Nhiều khi con bị cái áp lực trong nghị thi Mình phải phải chứng minh được cái bài nó khó Nhưng mà nhiều khi ông cần thiết như vậy đâu Cái quan trọng đầu tiên là mình phải cảm được bài đó Cho nên chú thật sự rất là mong một dịp nào khác Chú được nghe một bài hát khác mà nó phù hợp với con hơn Để chú được thấy toàn bộ cái cái năng lực của con có thể thể hiện được Cảm ơn con Xin được cảm ơn chú Hồ Trung Dũng Và xin được trân trọng kính mời anh Vũ Hà nhận xét cho tiết mục này Em hát rất hay, vòng này rồi bây giờ Có nói gì nói anh chỉ góp ý thôi lần sau Nhớ kiếm một bài hát nào đó mà có đi thi á nó, nó vừa phải thôi Mình nghĩ sao mình hát vậy? Nhớ nha, đừng đóng vai gì mà hát là chết Cứ là mình hát nó mới hay ừ, Thưa quý vị, một lần nữa hãy dành một trò vỗ tay để chúc mừng Kim Anh đã hoàn thành phần thi của mình
Thưa quý vị là qua bài hát vừa rồi thì cứ quý vị cũng đã thấy là cô gái Mỹ Tiên của chúng ta trình bày rất là hay Đúng giọng hát của một người con gái miền Tây Bạc Liêu Nhưng mà điều mà ngạc nhiên hơn hết đó chính là cô gái Thu Hiền Một cái điều mà Vân rất là thắc mắc là bạn là một cô gái rất là dễ thương, rất là nữ tính Nhưng mà khi mà ở trong hậu trường á, quý vị có biết không là Vân cứ nghe mọi người kêu là Hiền Thạch Sùng Vân không biết là lý do tại sao Cái vòng tỏa sáng thì em thể hiện Uh, khá nhập tâm và uh, mọi người cũng uh, ấn tượng quá nên là gọi em là Thạch Sùng nhưng mà thực ra là tại vì em nhoi quá <cười> em ở trong hậu trường mà cái tình huống này em cũng có thể xử lý được hết á cho nên là uh, mọi người mới nói là uh, con uh, Thạch Sùng suốt ngày đổi màu <cười> dạ. Vậy là nếu như mà bạn mà bị chết cái tên này là bạn phải trách anh Vũ Quốc Việt tại vì ảnh chọn bài hát quá chính xác cho bạn và bạn trình bày rất là thành công và nói đến Mỹ Tiên thì có lẽ rằng chúng ta vẫn nhớ bạn ấy là một sinh viên của trường xây dựng à, Giữa cái kỹ sư và người ca sĩ thì bạn có thể là chọn cái nào? Nếu hai chọn một Nếu như mà cho con chọn lựa giữa kỹ sư và ca sĩ thì Con con không biết làm sao nữa nhưng mà chắc có lẽ là con sẽ đi theo cái niềm đam mê của con Có lẽ là con sẽ xây một cái nhà để cho gia đình ở Rồi sau đó con 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 để nhà đó cho cha ở rồi con đi hát à, Xin được cảm ơn phần chia sẻ của hai thí sinh Thu Hiền và Mỹ Tinh Cuối tinh sâu như vết chân trên cát Bước nhẹ nhàng nhưng mãi mãi in sâu Khi con người ta bước vào những chén choáng men say của tình yêu Ta không thể nhận ra được rằng Đôi khi trong cuộc sống tình yêu không phải chỉ có màu hồng Mà đôi khi tình yêu sẽ có những chia ly tan vỡ và nó sẽ là những vết dao cứa vào trong trái tim của những người đang yêu Khiến chúng ta cảm thấy đau đớn, hụt hẫn và xót xa Mời quý vị chúng ta cùng bước đến với một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên Ca khúc Dấu Tình Sầu Hãy cùng chào đón phần thể hiện của Thu Trang
gọi tình yêu vào lòng quên hàng cây bơ bóng bên đường gọi người khi nắng phai tàn gọi tình Xin chúc mừng Thu Trang với ca khúc Dấu Tình Sau Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với 100 quý vị khán giả có mặt tại trường quay ba vị giám khảo với những số điểm dành cho Thu Trang Thời gian của quý vị bắt đầu Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với giọng hát của Thu Trang với ca khúc Dấu Tình Sau và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo xin mời ban giám khảo xin chào thu trang đối với trang thì qua cái ca khúc này là thấy một thu trang rất là mạnh mẽ rất là tự tin đây là cái thể loại nó nằm trong tay của bạn rồi vậy tuy nhiên trang tiếc chút xíu thôi đó là những cái bài hát nhạc tình như thế này là nó lãng mạn lắm cho nên mình bớt chút xíu kỹ thuật là rất là tuyệt vời để cho những cái dòng chảy trong nội tâm của mình nó truyền đạt vào những cái câu hát của mình nó mềm mượt hơn thì nó sẽ chạm tới trái tim của khán giả hơn nữa chúc mừng trang xin cảm ơn ca sĩ đăng trang xin mời anh hồ trung dũng anh cũng rất là đồng tình với ý kiến của chị đăng trang rõ ràng bài hát này em thể hiện rất là tốt nó là một cái sở trường của em và em cảm được em rất tự tin em bước ra từ động tác của em phong thái đứng của em nó cũng thể hiện được chuyện đó anh chỉ mong muốn là có một chút tương phản nhiều hơn trong cách xử lý anh thấy là mình dồn lực hơi nhiều ngay từ đầu cho đến cuối dĩ nhiên có những cái đoạn là nhạc nó nhả ra thì em cũng đã nhả theo nhạc tuy nhiên anh muốn nhiều những cái phần nhả đó hơn để cái phần tương phản giữa cái phần cao trào đó, đó nó sẽ làm mọi người để ý hơn và khi mà em Ngắt phần cao trào em thả xuống nhẹ lại Mọi người sẽ cảm giác là à, Mình lại xuống thật là lắng Thật là sâu bên trong Thì nó sẽ làm bài hát Nó trở nên là Để lại ấn tượng sâu hơn nữa Trong lòng của khán giả Cảm ơn em Xin cảm ơn anh Xin mời danh ca ý là Riêng cô Thì cô nhìn thấy trước tiên Một vệ nữ Ở trên sân khấu của người hát tình ca Tối hôm nay Cô rất thích Thu Trang Trong bộ uh, gown Màu đỏ này đẹp lắm. Trong con người của Thu Trang cô nhìn vào thì cô thấy cả một sự dịu dàng và nhẹ nhàng lắm. Nó không nói lên cho cô nhìn ngay ra con người của Thu Trang bởi cái sự quá tự tin đâu. Thế nhưng mà khi Thu Trang hát cô nhìn ra cái điều này. Cho nên cũng chỉ là một sự nhắc nhở giống như hai người giám khảo kế bên cô thôi. Thì Thu Trang tiết chế lại cái điều đó. Nhạc Ngô Thụy Miên là nhạc tình ca. Nó đẹp bởi vì nó nhẹ nhàng Tình yêu của dòng nhạc Ngô Thụy Miên Ông cũng không có làm cho Cái bài hát trở thành quá nặng nề bao giờ cả Cho nên cô nhắc lại Trang cái điều này thôi Rất cảm ơn Trang đã đến Làm đẹp sân khấu của người hát tình ca Anh cảm ơn cô Xin cảm ơn phần chia sẻ của danh ca Ý Lan Lần nữa xin được chúc mừng Thu Trang Em đã rất là tỏa sáng trong phần trình diễn của mình Cảm ơn Trang rất nhiều
Và vừa rồi chúng ta cùng đến với ca khúc Không và Thôi Và bây giờ thời gian dành cho 100 khán giả và ba vị giám khảo Thời gian dành cho quý vị dành những điểm số cho các thí sinh Bắt đầu Xin được cảm ơn quý vị và xin cảm ơn ba vị giám khảo Nguyễn Khang xin mời giám khảo Hồ Trung Dũng sẽ là người nhận xét ạ, à, xin mời anh Chắc là cho Dũng được đưa một ý kiến rất là cá nhân Dũng sẽ không mạo muội nhận xét hay là nói về từng cô chú Mà rất là cá nhân là cái phần trình diễn nào mà Dũng thích nhất Đó là hai cô chú đã cho Dũng cái màu nó rất là khác trên cái nền nhạc Dù là cái nền nhạc là như thế chúng ta vẫn xử lý rất riêng của mình Nhưng mà lại cũng rất là phù hợp với bài hát à, Đó là phần trình diễn của cô Quế Nương và chú Chí Bình ạ. Xin được cảm ơn giám khảo Hồ Trung Dũng và bây giờ thì xin phép mời danh ca Ý Lan. Bài hát này là bài hát thời cô đã sống qua, đã nghe và và đã từng hát theo thời đó chưa được làm ca sĩ. Thành thử ra là tất cả những kỷ niệm đó nó ùa về với chính Ý Lan. Thì bây giờ tôi cũng không nói nhiều nữa là tại vì lúc nãy nói để mà chào sân nhiều rồi, tôi cũng chỉ xin nói lên cái điều mà tôi thích giống như là Trung Dũng đã nói trong cái phần trình diễn này Thì tôi lựa chọn anh Chi Bình Và chị Nương Còn tất cả các anh chị kia đừng nghĩ rằng là Y Lan không gọi tên ở trong cái lần này Tức là anh chị giờ không phải Nhưng mà nó có một cái gì đó như Trung Dũng nói Nó rất khác đi ra khỏi cái màu của bài hát này mà vẫn giữ được cái tôi của mình Cảm ơn anh và chị rất nhiều Hãy lắng nghe 
duyên dày dặn nhất ngày chân vui bước mê say đôi cùng tim cùng si nồng cháy nhớ nhé em đêm nay mình vai cười vai đắm say cho câu hát xa bay cho niềm tin chào dâng ngày mới nhìn vân trắng treo khuya lặng lơ ánh mắt em say trong mộng mơ và tình đôi ta như muôn bài thơ nghe hồn chơi vơi người yêu ơi nào cùng vui lên em nào cùng vui lên em thắp sáng lên tình yêu đến với nhau đêm nay quay cùng trong ngất ngây <cười> cha cha đa cha cha đa đa cha hát lên em ơi khúc ca nồng say tuyệt vời oh yeah khúc ca nồng say tuyệt vời say đắm bên nhau rồi mai người đi xa còn lại gì trong ta đến với anh hỡi người ta say đắm bên nhau rồi mai người đi xa tình yêu rồi sẽ qua yêu em yêu em đậm sâu Yêu em, yêu em dài lâu Người ơi, người hỡi có hay Hãy đến với nhau Hãy đến với nhau một lần người ơi Dù biết chỉ là một lần rồi thôi Sao em vội xa Sao em vội quên, sao em vội đi ơi, Hãy nói với nhau một lời người ơi Dù biết nói gì cũng chỉ vậy thôi Sao người ra đi, sao đành chia ly Hãy subscribe 
bị hấp hồn rồi bởi số 2 và số 3 có một điều cô Ý Lan ngạc nhiên vô cùng ở Nguyễn Minh Anh chỉ bài hát vừa qua bài tăng cô dĩ vãng cô Ý Lan chỉ nói là xin Minh Anh để ý để đặt tình cảm mình và trong bài hát không hiểu là có phải là Minh Anh đã để ý cái lời cô Ý Lan nói hay không bài này em đã đạt được đúng những gì mà cô Ý Lan mong ước Vâng xin phép Chia sẻ cái cảm xúc của Vân về bạn à, Khánh Chi và bạn à, Nguyễn Thị Hương Đầu tiên là về bạn Nguyễn Thị Hương Đối với bạn thân Vân, qua từng vòng, qua từng vòng bạn càng chính hơn Và cảm xúc của bạn đến bài hát này quá chân thật Thì cái ca khúc Người đi ngoài phố này đối với bạn thân Vân Ai hát cũng hay hết Nhưng mà người mà mang lại cho Vân cảm xúc nhiều nhất Và làm cho Vân ấn tượng nhất Đó chính là chị Khánh Chi các bạn đây bây giờ cái cái cái, cái phân độ mà cao thấp á nó nó khó phân lắm vân sơn có một cái quan điểm nó cũng giống chị y lan là bạn số 3 nếu mà nói trên một cái trận tuyến đó thì bạn giống như một dũng sĩ gì đó từ đầu tới giờ chưa có bài hát nào làm khó được bạn đó một lời khen đặc biệt cho bạn rất là khó cho ban giám khảo vì bây giờ phải chọn ra một người ai mà... cũng hay hết ai cũng hay hết nha khó quá. chị nghĩ nhá là cái người mà có phần trình diễn tốt, có giọng hát tốt trong cái bài hát này Số 8 Đặt cách em bước vào vòng trong Số 8 Như vậy là số 8 đã yên tâm, đứng đó, cười tươi lên bàn nha Số 7, số 2 và số 3 sẽ chịu sự bình chọn của khán giả 7 giây bắt đầu Số 3 Cười rất tươi, cô gái đến từ Hà Nội nha Rồi có một cái phải nói với bạn số 3 Đó chính là cái số 3 này ở bạn nữ Cũng là một bạn có giọng hát rất lạ Giống như bạn là bạn Yến Su Vâng hy vọng là bạn sẽ có thể đi tiếp vào vòng uh, sau Để bạn có thể gặp bạn Yến Su Vì hai bạn chất giọng rất lạ và cũng là số 3 Thưa quý vị 
mấy khi tình đầu kết thành duyên mơ ước để nói về cái sự không trọn vẹn của những cuộc tình không đến với nhau và để lại cái sự rây rứt trong tâm hồn. Hình ảnh của những quán nước quen, những con đường cũ in dấu chân người xưa hay thậm chí là ghế đá công viên đợi chờ đã phần nào nhắc lại cho cái miền tâm tư của những hoài niệm về một mối tình không trọn vẹn. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với dòng miên man về ký ức đó qua ca khúc Người đi ngoài phố cùng với phần thể hiện của Hoài Nhân.
xin cảm ơn Ủa ra Cảm ơn Nhân Dạ, yeah, để anh Diệu em ra Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Người đi ngoài phố với tiếng hát của Hoài Nhân Và bây giờ, xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay Sẽ bình chọn cho phần thể hiện vừa rồi Thời gian dành cho quý vị bắt đầu Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều Trước khi mà ban giám khảo nhận xét Thì cho anh hỏi một chút là Lý do vì sao trong cái cuộc thi ngày hôm nay Em lại chọn hát Bolero Xin chia sẻ với quý vị là uh, Sau 3 năm uh, mà khi ngưng theo đuổi nghệ thuật Chương trình Người Hát Tình Ca Là chương trình đầu tiên mà Em quay lại với sân khấu ạ à. Với chương trình Người Hát Tình Ca Thì uh, cũng ghi lại một cái dấu ấn cho em Quay lại với âm nhạc nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là em muốn thay đổi dòng nhạc mình theo đuổi Đó là dòng nhạc uh, trừ tình Bolero và dòng nhạc quê hương Với thời điểm hiện tại Có thể trước đây thì em còn uh, khá là trẻ và thiếu những cái sự xúc cảm Thì bây giờ em nghĩ là mình đã đủ uh, những cái thăng trầm trong cuộc sống Và mình đủ nhiều cái cảm xúc Nên em nghĩ là bây giờ là thời điểm mà chín mùi nhất Khi em đến với dòng nhạc uh, Bolero trừ tình thì nó sẽ tròn vẹn khi mà em truyền tải đến quý vị khán thính giả hơn Vâng, cảm ơn Nhân rất nhiều, anh đã hiểu cái câu chuyện của em Và chúng tôi xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo, xin mời nhạc sĩ Đức Huy Muốn chia sẻ với Hoài Nhân rằng Bolero chữ tình không phải là một loại nhạc dễ hát Nghe thì rất dễ, nghe thì có vẻ nhiều khi mình đoán trước được là cái câu hát nó đi đâu Tuy nhiên, cái luyến lấy cũng như là cái mà quan trọng nhất là cái tâm hồn của mình có bolero đủ hay không? Tôi hiểu là em đang muốn cái thử thách mới khi mà em quay lại. Và nếu mà em kết với cái dòng nhạc bolero này thì tôi chỉ có một lời khuyên là em sẽ phải đầu tư thêm rất nhiều thì giờ cũng như là tập dượt để mà lắng mình vào cái dòng nhạc đó. Xin cảm ơn em rất nhiều. Em xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. À, xin mời nam ca sĩ Quốc Đại. Quốc đội hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Đức Huy. Rõ ràng ở ca khúc trữ tình này thì về xúc cảm, về tình cảm thì quốc đội hoàn toàn chịu. Nhưng mà có lẽ nếu nhân muốn theo đuổi dòng nhạc trữ tình này thì nhân phải còn phải nghiên cứu rất nhiều. Nhiều để có thể mà làm một cách tốt nhất. Nhưng mà ở ca khúc lần này bạn thi đó là người ngoài phố thì có một cái chữ mà quốc đại thiệt tình là khoái, quá khoái khi bạn hát ca khúc này. Đó là chữ bơ vơ bạn bỏ nhỏ Người đi đi ngoài phố trường bơ vơ bơ vơ Quốc đại quá chịu Về tình cảm ở ca khúc này thì rõ ràng Xin chúc mừng Hòa Nhân Xin cảm ơn à, ca sĩ Quốc Đại Cảm ơn à, Hòa Nhân rất là nhiều Xin chúc mừng em yeah. Em xin cảm ơn ạ à. Có lẽ trong mỗi chúng ta Ai cũng mong muốn tìm kiếm được một nửa còn lại trong mảnh ghép hoàn hảo của tâm hồn Nhưng số phận và tạo hóa Vẫn lượng khuất đâu đó Những người vẫn đang tìm kiếm một nửa còn lại Nhưng không thể nào tìm được Mảnh ghép hoàn hảo Để rồi dằn vặt đau đớn Về một chuyện tình đã qua Mời quý vị ngay sau đây sẽ cùng đến với ca khúc Nửa hồn thương đau Cùng tiếng hát ngọt ngào của Phương Thảo Phương Thảo, em đã hoàn thành cái cảm xúc trong ca khúc Nửa hồn thương đau với phần thể hiện à, chạm đến trái tim của rất nhiều người Và bây giờ thì à, 100 quý vị khán giả có mặt tại trường quay Xin hãy bình chọn cho phần thể hiện vừa rồi của Phương Thảo Thời gian dành cho quý vị bắt đầu Xin cảm ơn quý vị Bây giờ xin mời phần nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy Mời anh Tôi nghĩ là Chắc là bạn phải sung sướng 
bạn phải cảm thấy thỏa mãn, bạn thấy đã đó. Khi mà bạn hát cái bài vừa rồi, cái màn trình diễn, đúng không ạ? Và cho đến khi mà bài hát nó chấm dứt thì tôi thấy là hình như cái cảm xúc nó vẫn chưa rời khỏi cái gương mặt của bạn. Nó vẫn còn tiếp diễn. Tại vì bài này cái âm vực nó rất là rộng và nó đòi hỏi đó. Có trải nghiệm một chút về yêu đương, phải mất mát, phải đau thương. Bạn làm tất cả những cái yếu tố để mà mang cái cảm xúc của bài hát vừa rồi ra rất là rõ rệt, rất là đẹp. Khi mà bạn chú tâm quá nhiều đến cái kỹ thuật thì những cái chữ, cái nhả chữ của bạn gần như là nó quá đều đặn. Chẳng hạn như tôi ví dụ là khóc lẻ loi một mình. Thì nếu mà bây giờ chúng ta nói chuyện đó thì chúng ta sẽ không thể nào mà nói là khóc lẻ loi một mình. Nó sẽ mất cái tình cảm đi. Cái chữ một mình nó phải được xử lý nhẹ nhàng hơn. Và cái điều đó nó phải được áp dụng cho tất cả những cái câu của cái bài nửa hồn thương đau này. Dạ, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Em xin cảm ơn nhạc sĩ ạ. Xin cảm ơn uh, nhạc sĩ Đức Huy. Và xin mời uh, ca sĩ Cao Thái Sơn. Anh là người sống rất nhiều cảm xúc. Nếu để nói về chê, ấy, riêng tiết mục này thì anh chẳng có gì để chê. <cười> <cười> có một cái đặc điểm như này này, anh muốn nói đây mới là bài hát mà anh cảm thấy ưng ý nhất. Em lựa chọn bài rất tốt. Em cảm ơn anh ạ. Anh hay, chơi, hay có những cái trò chơi thót tim lắm cho nên là cứ bình tĩnh <cười> Thế nên từ cái lúc anh nhận sách ở bài trước đến giờ là em không dám nhìn thẳng vào mặt mắt anh Em chỉ có dám nhìn lấm lét thôi <cười> <cười> Bây giờ nhìn thẳng anh này Em có một giọng hát rất đặc biệt Âm vực của em khi đi xuống nghe rất đã Khi mà em hát lên cao những cái quãng cao á Nghe cảm giác giọng nó xé ra Đấy là những bản chất của những giọng tự nhiên bẩm sinh khi mà sinh ra đã có Chứ không phải là do học mới có được Em xin phép ban giám khảo cho em có thể bộc bạch một đôi chút được không ạ? Thật ra thì em là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 Cũng có học ngành Sư phạm âm nhạc Nhưng mà chỉ học nhạc để dạy các bạn nhỏ thôi Chứ em cũng không theo con đường hát chuyên nghiệp Bởi vì ngày xưa thì mẹ em không ủng hộ lắm nhưng mà sau này thì em có đi làm thêm ở những cái phòng trà nhỏ ở Hà Nội Thì mọi người bảo có chất giọng Thử hát đi nhưng mà Hồi đấy em cũng không biết định hướng mình hát theo cái dòng nhạc nào cả Em sinh ra ở Ninh Bình Có lẽ là ở quê em nhiều đá, nhiều dê, núi quá cho nên là Em nói nó cũng mạnh mẽ, mạnh khỏe, nhiều nắng gió em cảm thấy thế Cho nên là mọi người mà lúc đầu đi hát mọi người bảo Hát kiểu gì mà cứ hát hùng hục như thế Nhưng mà tức là đến thời điểm này thì em cũng nhận được nhiều lời góp ý Và đến giờ này thì em cảm giác là cái tâm hồn của em ngay từ bắt đầu khi hát là lúc nào cũng có Và em chỉ mong là được các anh các chị chỉ bảo để em có thể tốt hơn rồi ạ Em cảm ơn ạ Cảm ơn bà Xin mời chia sẻ của diễn viên ca sĩ Nhật Kim Anh Chắc có lẽ nếu mà để mà là nhận xét cho Phương Thảo thì Kim Anh chỉ có một chữ thôi Đó là rất tuyệt Thật sự ra là nãy giờ anh Cao Thế Sơn có bao nhiêu anh Cao Thế Sơn với anh Huy nói hết trơn <cười> Kim Anh đâu còn gì để nói hết trơn á Phải dùng từ là cảm ơn bạn Tại vì cảm ơn bạn, bạn đã đem đến một cái tiết mục Mà để cho tất cả mọi người có cái độ lắng trong này Lắng ở đây là một cái sự cuốn hút Bạn đã cuốn hút tất cả mọi người vào giọng hát của bạn vào bài hát của bạn Và bản thân Kim Anh thì nổi da gà Khi mà bạn lên nút cao Và thậm chí rất là mê Những cái âm vực trầm của bạn Bạn xuống thấp rất đẹp Và giọng hát của bạn nội lực vô cùng Biểu cảm của bạn Và khi thể hiện của bạn Tất cả nó rất là trọn vẹn Chúc mừng bạn Anh Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn ca sĩ Nhật Kim Anh Lần nữa xin được cảm ơn Phương Thảo Và chúc cho em sẽ ngày càng thăng hoa hơn Với cái con đường mà mình lựa chọn nha Xin cảm ơn. Em xin cảm ơn ban giám khảo, xin cảm ơn tất cả quý vị ở trường quay ạ.
bóng tuyệt vời ngắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi khi gặp nhau muốn có những rồi lại thôi nói ra em ngày toàn theo gió trôi hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến đã hoàn thành phần thi của mình ở vòng đầu tiên với ca khúc Sầu Tím Thiệp Hồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chấm điểm của ba vị giám khảo cùng với 100 khán giả có mặt tại trường quay. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Vâng thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với phần nhận xét của ban giám khảo thì Nguyên Khang sẽ gặp gỡ với lại ba chị Thấm và ba anh công tử Bạc Liêu nữa này <cười> Đầu tiên chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái rất dễ thương Chào em Dạ chào anh Em tên gì và đến từ đâu? Dạ em tên Sơn Ca Sơn Ca, tên của một loài chim dạ. À em đến từ đâu, quê ở đâu? Dạ em ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn Thành phố Hồ Chí Minh, công việc chính đang là ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi Sơn Ca, vâng thưa quý vị dạ. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chàng trai này Bạn giới thiệu đôi nét về mình đi Em tên là Tùng Anh Hiện tại uh, đang ở Sài Gòn Và là ca sĩ uh, tự do à, ừ, Thưa quý vị hai bạn này đến từ thành phố Hồ Chí Minh hết Bây giờ chúng ta gặp cô gái uh, thứ ba nè À chào em à, Em tên gì đến từ đâu à, Dạ em tên là Quý Trung Và em đến từ miền Trung Quê em ở Phú Yên Quý Trung đến từ miền Trung Vậy em có nói được giọng Phú Yên không? Dạ được Nói giọng nghe giới thiệu cho mọi người nghe coi chơi coi à, Lời đầu tiên thì em xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả à, Ban giám khảo và toàn thể mọi người có mặt trong hội trường Một lời à, chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ 
giọng phú yên là nó phải giống khẻo chứ đâu phải giống khảo dạ tại em ở trong này cũng lâu rồi à, cho nên em ở là... trong đây mới lâu dạ. rồi đúng không dạ, ạ vâng à? rồi cảm ơn em bây giờ chúng ta qua cùng gặp gỡ chàng trai tiếp theo bạn giới thiệu đứa nét về mình đi em là văn hương ở phú quý bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô gái này xin chào bà tên gì và đến từ đâu em tên là bích ngọc em đến từ quê hương người con út của đồng bằng sông cửu long là hậu giang cô gái sông hậu à, rất là dễ thương bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai cuối cùng à, em tên gì đến từ đâu em xin giới thiệu em là trần thanh phương à, nghệ danh đi hát của em là phương trần và em đến từ quê hương đầm dơi cà mau anh rất thích cà mau bởi vì ở đây con cua nào con đấy nó mập lắm cua cà mau nó ngon khủng khiếp lắm em ơi dạ, dạ. Mời anh. đúng chất hải sản của chị với lan đúng không khang ơi sao mà toàn là nghe khang thích thức ăn không thích kia em thích ăn lắm chị <cười> ăn là một trong tứ khoái của cuộc đời em cảm ơn em rất nhiều rồi bây giờ thì nguyên khang xin phép mời ba vị giám khảo chúng ta sẽ cùng nhận xét xin mời giám khảo ý lan qua bài hát sầu tím thiệp hồng xin cho tôi được nói về sơn ca Um, Sơn ca hát một cách uh, rất là hồn nhiên và chân thật Cô rất thích cái phần trình diễn của em Dạ, yeah, cảm ơn cô Lê Tùng Anh hát nhạc dân ca Mà vẫn có một cái gì đó nó khí khái và sang trọng Của dòng nhạc dân ca Cô cũng rất thích phần trình diễn của em Quý Trung cảm ơn em Em đến với dòng nhạc này Và vẫn mang được cái hồn của dòng nhạc dân ca ở những giọng ngân của em mà cô nghe được tuy nó hơi ngắn thế nhưng mà cô hy vọng rằng là chút nữa mà em còn đi vào cái vòng sau đó âm thanh sẽ cho rõ hơn thì có lẽ là sẽ nghe được em nhiều hơn nữa Văn Hương tiếng hát vô cùng đặc biệt khi mà cô nghe cô thích vô cùng và kế tiếp là Bích Ngọc hát lên cái dòng nhạc quê hương mà ở đây cô nghe được Tình cảm của quê hương Như thế là cô đã thấy cưng thành công rồi Tại vì trong cái tiếng hát của Bích Ngọc Khi Bích Ngọc cất lên hát Nó có sự mềm mại Cái luyến lấy của dòng nhạc quê hương Nhưng nó vẫn có cái độ dày Và độ sáng Của một người hát tình ca Cho nên cô rất thích cái tiếng hát của Bích Ngọc Cảm ơn em Phương Trần một Giọng rất là manly Nam Hay lắm Thêm một chút cái tình cảm trong đó nữa thì sẽ lấy được lòng của mọi người nhiều hơn nữa nhé Cảm ơn, cảm ơn các em rất là nhiều Xin được cảm ơn giám khảo Ý Lan Xin mời giám khảo Hồ Trung Dũng à, Xin chào mọi người Màn chào sân lần này à, rất là đồng đều Làm cho anh cảm giác là không có biết là mình đang chấm như thế nào nữa Cứ ngồi lắng nghe Nhưng cái mặt dở của nó là Để nghe được sự khác biệt giữa giọng của những ca sĩ ở đây Là một điều hơi khó cái chất giọng của chúng ta, cách xử lý của chúng ta Anh nghĩ nó cũng chưa có tạo lên cái nhiều nét riêng cho mỗi con người Mà với ca sĩ thì anh nghĩ ngoài cái việc là giọng hát đẹp, tình cảm là phải có rồi Nhưng cái nét riêng nó cũng phải rất là quan trọng Khi nghe cái giọng biết của ai, nó vô cùng quan trọng Anh chỉ mong rằng là vòng sau, những ai đi tiếp được Thì hãy đừng có đặt nặng cái việc đẹp nữa Bởi vì cái sự luyến lấy kỹ thuật các bạn nghĩ rất là tốt rồi Nó sẽ đẹp tự nhiên rồi Bây giờ mình hãy để mình là mình, để mình có cái riêng của mình hơn và anh xin cảm ơn mọi người rất nhiều Bởi vì anh không phải là ca sĩ hát dòng nhạc này Nhưng mà khi nghe bài hát này thì anh hiểu là tại sao Dòng nhạc này lại có nhiều fan như vậy Vẫn được rất nhiều người yêu thích Và chúc các bạn may mắn trong lần sau Chuyện trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sông vui tươi nối trên nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Cửa xe như nước trên đường vẫn qua màu. Người ra thăm bến câu chào nói xôn xao. Phố xa thanh thang nối chân nhau đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Tiếng cười rộn rã trang hòa niềm vui say sưa. La 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 la, la 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 la. Ôi đời đẹp quá, đẹp quá, tràn bao yêu thương. Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. 
sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phải Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi Đến trên bến khi chiều nắng chiều vàng từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay vui sao vui thay đôi chân nhau đến đời đây Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi la 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 tiếng cười cùng gió tràn hòa niềm vui say sưa la 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 ôi đời đẹp quá đẹp quá chẳng bao ý thơ tình yêu mến ghi lời hát câu ca để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa sống mãi trong tôi mong hôm nay sẽ không phải sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi sống mãi trong tôi mong hôm nay sẽ không phải sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi
bước trong thoáng rơi em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã dư Cảm ơn tất cả các bạn đã hát ca khúc này Đây là ca khúc mà Thúy Vân thích nhất Vân rất 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 thích ca khúc này Và ngày hôm nay tất cả các bạn hát giàu dạc cảm xúc Mang lại cảm xúc không chỉ cho riêng Vân Không chỉ cho riêng ban giám khảo Mà tất cả quý vị khán giả đang ngồi đây Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Đây là bài hát thứ ba Mà các bạn uh, giữ vững vị trí của mình ha, Các bạn đang thể hiện bằng tất cả những tài năng của các bạn Bạn số 2 thì Vân Sơn không bàn tới rồi Lúc nào cũng là một cái nhân vật nổi trội trong từng bài hát Số 3 thì làm rất tròn cái bài hát này Em hát đúng nốt vào đúng nhịp Tất cả mọi thứ không có chê trách đâu được hết Nhưng mà nó nổi trội hơn nữa thì Có lẽ là bài này chưa phải là một cái bài riêng biệt của em Nhưng mà em vẫn đứng vững cho tới bài thứ ba này Nhưng đặc biệt nhất trong bài này mà Vân Sơn vẫn thích Đó là bạn số 8, bạn Thị Hường Bạn hát hay và trình diễn tốt nhất trong bài hát này đối với Vân Sơn Ý là xin đi ngược lại từ số 2 Em Nguyễn Kiều Oanh Em hát tất cả những bài hát Hai bài trước đều chạm được trái tim của cô Y Lan Bài này đang lý ra là cũng chạm được một lần nữa Nhưng cái độ dày của những nốt thấp Vẫn chưa hít được Thay vì mẹ em phải xuống dậy hết Và niềm vui Không xuống được như vậy Và niềm vui Và niềm vui Nó nhẹ một cái lướt qua thôi Là em sẽ qua được tất cả những cái khó khăn đó và bây giờ nói đến Nguyễn Thị Anh Đào Cô Ý Lan vẫn có cảm nhận rằng là những bài hát nào mà nó có tiết tấu nhanh Và nó có nhịp điệu hơn thì sẽ làm cho anh Đào nổi bật hơn Và trong cái bài hát này nó đòi hỏi sự mềm mại Cách trang trải tấm lòng của mình Thì tiếng hát dày và thấp của anh Đào chưa có thể thể hiện đủ Để cho cái sự tình cảm đó nó rào rạt hơn À, và đặc biệt là những cái nốt cuối của anh Đào nó hay bị tuột dáng Đừng để nó tuột mà dáng giữ để cho nó vững cái nốt của mình hơn Rồi bây giờ nói đến uh, số 8 Cô khen Nguyễn Thị Hường nốt thấp 10 phần Những bài hát nhạc tình ca của mình Và những nốt thấp là những nốt mà lấy lòng khán giả nhiều nhất Để mà thể hiện được cái tình cảm của mình Cô rất thích em trong cái bài hát này Ở những nốt thấp Em hát giọng dày và rất đẹp Chúng ta sẽ thảo luận để đặt cách một thí sinh tiếp theo Đối với em thì tất cả các bạn đều rất là tuyệt vời Trong bài hát như đã dấu yêu này Vâng, nếu vậy thì bây giờ chị với Vân Sơn nè Khi nãy em đã xin đặt cách bạn số 8 và Nguyễn Thị Hường yeah. Mà không được mà không Ê, được. Dòng này một lần nữa em xin được đặt cách Nguyễn Thị Hường được không ạ? Chị nghĩ rằng là em không cần xin Tại vì chị cũng nghĩ Nguyễn Thị Hường xứng đáng để được đặt cách lần này Như vậy thì Trong đôi mắt anh Em là tất cả <cười> Chúng ta có thêm một thí sinh đặc cách 